转。这些相册就不要带了，这么沉，放在这里吧。反正过几天你还是会回来的。No， 我想天天看到你。知道了，你是不是还没有走就开始想我了？是不是？哼，嗯？怎么啦？不是马上就要回来的吗？没事吧？真讨厌！我就知道你要来这招，大色狼。好啦，那你赶紧进去吧，里面还有很长的队要排。好，那我们在这边分手。嗯，不许说这个词，不许说分手。
最近发生了一些事，我可能再也不会回上海了。请你原谅我。我在房间的床头柜给你留了一封信。看我的这封信，请你最快的速度忘掉我。李川。你你怎么突然跟我说这个？到到底发生什么事了？你要是觉得我有什么做的不好的地方，我可以改的。No no no， 这跟你没关系。那那到底是为什么？你干嘛呀？这是。李川，你告诉我到底发生了什么好不好？李川，你有什么你直接告诉我啊。不知道更好，小秋。Goodbye， 好好的照顾自己。从前，从前的从前，永远，永远般遥远。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾发现，你已经突然消失。听说这是一种眷恋。木抽屉的最里边放着一叠旧信件，那
鞋子里信笺，雕刻了我们的昨天。一页接一页，成了今天的亏欠。关于前言已没有爱可言，怎么不给拒绝？那些黑的、白的、善的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。我就是，你好，我我我是我姓谢，我是谢小秋。哦，是谢小姐，我是城中村陈律师。王立川先生呢，陪我办了一件事情，请问你有时间吗？我可以到我们律师事务所来一趟。或者说，您告诉我您的地址，我会带有关文件过去给您看看。您说什么文件？我想想啊，你可不可以在那个电话里先告诉我一下？好，是这样，我们受王立川先生的委托，从今以后，不管您遇到什么困难，需要什么帮助，尤其是在经济上，您随时随地可以找我。王先生给您留了一千，但是他说，您多半不能接受，所以呢，一切种方式尽量。需要帮助，我现在就需要帮助。没问题，现金、支票，我可以立刻开给你，也不需要任何理由。我需要现在立即知道王立川先生在瑞士的电话。这个。这个，谢小姐，这个不在我们的委托范围之内。王先生已经将它在俊熙的联合秘书获得您的名下，并且签署了所有东西。您只要到我们这里来签几个字，就可以得到两套房产。这是赠品，也意味着你随时可以处理。我给您一个建议吧，你把它租出去。这可是黄金地段，价钱呢也很不错。至于……租赁代理问题呢，我可以帮你谈谈。谢小姐，你在听吗？谢小姐，您看你什么时候有时间，到我这里来办理过户手续。不会要他任何东西。哎，谢小姐，你听我说，哎，谢小姐。那些黑的、白的、深的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句抱歉。那些老的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间。催什么催啊？才一万五，又不是不还，拖两天都不行，有这么急吗？哎，怎么又有人被开了？嗯。哎，艾玛，艾玛。哎，听说你们翻译部都被裁员了，你整天炒股打酱油，你怎么没被裁啊？嗯，也许我的翻译能力比较强啊。王总啊，前几天还夸我的法语口音好听呢。哎，会不会他喜欢我？你知道，很多人都喜欢我啊，这种事情很难说的。嗯。张莹，啊，你你你，呃，谢。小秋。哎，对对对对对，我记得你又来做临时翻译啊。啊，不是，我有点事情想跟你打听一下。找我打听
，你问吧，连我不知道的。我有点事情想找一下你们王总，不过我听说他回瑞士了。王总，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，总部那儿有紧急的任务让他回去了，他已经走了。那你有他在瑞士的联系方式吗？没有，就算有，也不能告诉你啊。谢谢你之前一直对我的照顾，这个是我做翻译的时候一个老外送给我的胸针，希望你喜欢。呃，送给我的。嗯，你看你这多不好意思啊，太客气了。哎，对了，你要问总部的电话，你找艾玛，她去过好几次呢。求求你，可不可以跟我说一下？我是可以给你他的电话，不过有一个条件。你说，一万五，现金，明天你的手机号码还是那个吗？不管发生什么事，要坚强。
眷恋，等又对。才能够放心的走远。我和你数到三，我是小军。一起放手，祈愿你很勇。你不知道多难过，你一定要给我回个电话好不好？和你数到三，就一起放手，祈愿你。相信他收到了我的留言，可是我从未接到过他的电话。李川就这样突然的来到了我的身边，没过多久，我突然的消失。其弟，他不值得你为他这么伤心。走，走嘛，跑步可以让你忘记一切。我不想跑步了。世上的好男人多的是，没必要在一棵树上吊死吧。可是绿川走了，再也不会回来了。你怎么这样啊？哎，我好心让给你，你都抓不住，你真差劲啊，谢小秋。我现在是觉得我自己挺笨的，我以前还觉得我蛮聪明的，我现在真的觉得我自己很笨哎。好了，你也别太难过了。所幸你们在一起的时间并不长啊，跑去他出差的时间，应该还不到三个月吧。三个月的时间，想认识一个人都不够，更别说相爱了。可是我们就是相爱了，爱情还会有假吗？其实有件事呢，我一直想告诉你，但我看你和利川那么甜蜜，那么幸福，我不想让你以为我是在挑拨。利川，他在瑞士有女朋友
，是他哥哥亲口告诉我的。不可能，立川不是这样的人。我不知道立川这次离开你是不是因为这个人，我只是告诉你有这种可能性。你现在不是在找答案吗？就把这个当做答案吧。至少给你一个恨他的理由，让这一切早点结束。小秋，这世上的爱情都是靠不住的，靠得住的，只有自己的努力和奋斗。你说的对，从今以后呢，我要努力，我要奋斗，但是我不会恨李川，我要等他回来，我要让他回来以后更加爱我。谢小秋，这是越说你越钻牛角尖，越说越不开窍。干嘛？哎呀，好了好了，去跑步。一直没有你的回信，算起来你走进我的世界时间并不长，可是你离开了，却没把那道门关上。在我心里，还能感觉到你无所不在的阳光。虽然你已经从我的生活中消失，可我还是想知道你的一切。<笑>你怎么样？我们到旁边休息一下。现在的你过得好吗？有没有那么一瞬间，也曾想起我？小秋，我们去吃饭啦！嗨，立川，我每天都给你发邮件，你有看吗？日子一天一天的过去，而我对你的思念却丝毫没有改变。当初不该和你这么近，以至如今双眼一闭，房间里依然充满了你的身影。每天晚上，我都会问自己。你为什么要离开我？我有一千种猜测，没有一个答案让我满意。我的心被你关进了监狱，我的爱成了你的囚徒。我不知道什么时候才能忘掉一切，彻底走出来。还记得叶静文吗？他现在成了我最好的朋友。我又去那家咖啡馆打工了，只为还能遇见你。你会来吗
，吓死我了！送你的，是个眼霜哦，每天抹一点儿。你看，你都有黑眼圈了。谢谢啊。哎，蛋糕吃了没？吃了，专门给你留的。水果的，我的最爱，就知道你爱吃。谢谢，嗯，哎，我有事，我先走了。嗯，去忙吧。谢谢，拜拜。变变变，今天有来信。记得分手的那一天吗？你的表情，你的表情那么不舍，嗯，不舍。你，谁个啥？你慢慢。哦、oh, ，你瞒不了我，你从没有伤害过我。如果不得不伤害，一定是出于更深的善意。呃、uh, ，这段时间你究竟在干什么呢？明天会有你的邮件吗？祝你平安，永远爱你的小乔。中间少了一段。这个，嗯，有很多生词，我，呃，瑞内，哈，帮我请一个中文老师吧。真的假的 ？I can teach you. 你的发音变得好多了。嘿，你一定会喜欢这个照片吧？你没和他说你？能跟他说什么？说我快死了。跟他就好像一个在地平线的这一边，一个在地平线的那一边。黑利川，别说了，要不 ，I'll I'll write for you。我的我的中文情书没问题。不必了、啊。但是，你不认为他每天都给你写信？但是。你一个都不会，有点无情。再过一段时间，他就不会再写了。过多久？半年了，他一天一封信。我觉得最起码会一个吧。我已经经历过，三回，惊人的意外死亡。我爸爸，我妈妈，还有奶奶，他们生前都很疼我，所以他们死去的那段时间。哎 ，I understand。我不想让他经历这一切。更不想让他为我伤心。I know， 你真的病得不轻，在这里
。社长，哎，来了。最后一篇稿子。好。现在我可是连本带息的还清了啊！下一次的话，你得付我工钱了。都说不用还了，你保证毕业之后进九通就行了。钱是要还的，毕业之后我也会进九通。你帮我，我也要帮你。嗯，够义气，我就喜欢你这种风格。哎，我的借条下次你得拿来哦。啊，我有。你还真拿、啊？你给我的。听静文说你喜欢来这里。嗯，这边很宽阔，也很安静，没有人打扰，还能看到江呢。嗯。哎，你喜欢吗？当然。说不定以后我们可以一起到这里来坐一坐。晚上有没有空？我请你吃饭。嗯，我坚持啊。好吧。嗯，想吃什么？随便点。嗯、呃，我要干煸牛肉，还有毛血旺。嗯，好的。这么多肉，不吃点菜吗？我是肉食动物。<笑>就全真七素吧，这是三样两碗饭，谢谢。嗯，好的。哎，全真七素是这家的招牌菜，其中的烤茄子特别好吃。听他们说你是素食主义者，不过看你的个头好像不太像哎。素食跟环保是息息相关的，你知道吗？在养殖场里面，每生产一斤牛肉就要种植十六斤的大豆还有谷物啊。那既然这样，我们直接吃大豆不就行了吗？这样不是可以节省生产牛肉浪费掉的人工跟包装，为环境保护做点贡献，不是吗？那直接吃大豆会不会营养不良啊？植物可以提供我们所需要的任何养分呢、啊。嗯，哎，小社长，既然你是素食主义者，那你是怎样爬上食物链的最顶端呢？我听静文说，你也是一个素食主义者。我啊，精神上的。你不爱看电视吗？因为我觉得电视是另一种形式上的垃圾邮件。哎，精品，我喜欢听你说话就是平常用的那种尺子。OK， 那好，今天我们的课就上到这里。这些汉字呢，每个写二十遍。好，阅读部分呢，做到第三十页。OK， 没问题。那好，那我先走了啊。嗯，慢走，谢谢啊。走啊，哎，我让司机送你去。小毛，哎，嘿，送老师走。好，谢谢啊，再见，再见，嘿。啊，爷爷，啊，您可以回去休息了，在这里有护士，你也不用天天来看着我，我就得这么看着你，要不然你又得溜掉了。季川这小子，嘿，你刚刚出院他就把你拉出去滑雪，我已经好多了，他是想让我开心一点，这叫开心啊，啊，这叫玩命。你哪儿好了？你忘了你上次是怎么晕倒的？到点了，吃药。我告诉你啊，你的指标要是再亮红灯，你就老老实实给我回医院去。嗨，立川，今天特别开心，我被保送读研究生了
，你呢？最近有没有开心的事？立川，给你发了那么多信，不见一点回音，你不会出什么事吧？你还在不在这个世界？知道吗？我已经学会了掩饰，学会了强笑，学会了用学习让自己分心。失恋的副产品居然是。我的成绩在全年级保持第一，拿到了这个学期最高奖学金。可是我一点也不开心，心情总停留在低谷，想避开人群，又害怕独处。但是立川，你别担心，我会收拾好情绪，振作起来。加油！对了，社长大人问你，为什么到现在还没有英文名字呢？就叫小秋不行吗？这是怎么回事？不可以，社长说了，凡是在名字的拼音里面有 x y q 的，都必须有英文名字，不然老外不知道怎么发音。那你帮我起一个吧。我啊。哎，哎，你怎么样？可以啊。OK。拜托，谢小秋，大清早的就唉声叹气的，给点正能量好不好？你不知道这个拍卖行的手册有多难翻，你看这上面什么八大山人的画啦，宋徽宗的鸟啦，乾隆皇帝的印章啦，比上次那个宋代瓷器还要麻烦，全是引经据典的文言文，中文我都看不懂，更不要说英文了。哎呀，怪只能怪我们的萧官太贪心了，什么都接。你说我们有功夫译这个，还不如多译几本标书呢，挣的还多。你以为标书容易啊？美国那边经常半夜的找你校对，你还必须得在线。好啦，把最难的交给你，充分证明你是骨干，是我们社长大人的培养对象。哎，你再看看我，自从九通成立了广告部，我就成了变相三陪，陪吃，陪喝，陪唱歌。我都好久没有摸字典了。都是长相惹的祸，谁让你长那么好看了？<笑>好吧，<笑>讨厌。每天上班你只能五个小时，这是我帮你争取到的最大的福利了。你的钥匙。Thank you， 辛苦你了。你就老老实实在这边待着吧。后天呢，我可能要去上海了。可以跟你一起去吗？当然不可以。我帮你争取来上班，已经费了很大的劲了啊！爷爷哪里都不会让你去的，你别得寸进尺啊。没事。对了，我帮你安排了两个助理，苏群是我叫回来的，另外一个是爷爷亲自为你挑的。嗯，谁啊？上去到办公室看看就知道喽
，喜欢吗？是你不知道。嗯，我是你的助理嘛，这是我应该做的。你不是爷爷的助理吗？啊，对了，这个酒店呢，爷爷说过了，我们一起设计。事情想跟你商量一下。说。Over is over。好啊，那就 business is business。你看一下，这里面有我画的草图。两千多房间的酒店，哇、wow ！那这草图你满意吗？嗯。嗯。什么意思啊？不喜欢？既然 business is business， 那我就直说了，我不会用这种结构。两千多房间的酒店，可以长。可以高，但是不能太宽。主要是你有没有考虑过，风环境对建筑的影响？好啊，你说的有道理。那这个呢，我拿回去再修改一下。嗯，好，有的是时间。我的办公室就在你的旁边，有事随时找我。OK。写信呢？干嘛？我把邮箱当博客不可以啊？哎，有回信吗？反正李川是爱我的，我对他的信念也绝不动摇。要是让我猜呢，这种大家族的孩子呀，身不由己，估计家族早给他内定了政治婚姻了。政治婚姻？嗯，你没看电视剧啊？两个家族为了生意，为了发展，为了消除恶性竞争，就让下一代结为一家。王继川不是说王立川有女朋友吗？估计就是家族内定的吧。况且你跟我说立川走的那会儿，就是因为瑞士有生意上的事情吗？那你的意思是，立川家生意上的事出了问题，结果他就像文成公主那样被派去和亲了？如果是古装剧，就是和亲；如果是韩剧，就是车祸。看你相信哪一个了？那我还是相信日剧吧。如果是日剧的话呢，那他就是我的亲哥哥。哎，小乔，你社长找你啊？好，谢谢啊。我先过去了。嗯。我跟你说啊，皇帝印章上的铭文，用词要优雅，新闻的细致才能匹配。这个拍卖商啊，特别挑剔的，他会用鉴别古董的精神来对待你的翻译。哦，知道了。尽量保持中文原有的词序，不要随意调动动词的位置。嗯。下个礼拜东林会馆有一个高端座谈会，阿特尔需要一名翻译。他们老总说了，如果这次对翻译满意的话，考虑把所有的翻译业务全都外包给九通。哎，这可是一个大 case 啊！那我们一定要努力的争取啊！不是我们，是你。啊？我决定派你去。哎，你可要好好争取啊！社长，我一定不会让你失望的。好好准备，千万不要掉以轻心。嗯，就这样。好。喂，杨大婶，小秋，赶紧回来，你爸病了。怎么了？心肌梗塞，昨天在教室里突然昏倒，已经送医院抢救了。我去看过他了，现在还没醒。医生说情况不是很好，可能要做心脏手术。什么手术啊？心脏大桥。嗯，那个，那个，杨大婶，麻烦你先帮我照看一下我爸
，我我马上就回来，好吧，谢谢啊。哎，等等，你多带点钱，药费、手术费、住院费，这都是钱呢。大概多少？抢救的费用是五万，我帮你垫了三万的押金。搭桥手术的话，大概十万差不多，还有药费、住院费。你得准备二十万比较保险。好好好，我知道了，我会尽快筹钱的。谢谢你啊，杨大师。Penny, this way. Sorry, I have to go. My father is in hospital. You can't go. Meeting starts in ten minutes. Please call Mr. Shaw for another translator. Annie, Annie. Thank you. 能看一下你的身份证吗？身份证。我没见过您本人，以后还会打交道。王立川先生只给了我您的身份证号码，我想核实一下，您是不是王立川先生所指的那位谢小秋小姐？哦。啊。嗯。我复印一份存档，可以吗？啊，可以。您需要多少钱？我需要二十万。那个，我借钱是因为……我当然是有急事，您不需要向我解释。嗯。您既然来了，顺便把房产过户也签了吧。啊，不用了，房产我是不会要的，这个钱也是我借的，以后我会以分期付款的方式归还。这个是借条，请你拿着。借条就不需要了，你记住，谢小姐，有什么需要随时随地来找我。这个请你拿着。谢小姐，您的身份证复印好了，谢谢、啊。请慢走。I'm so sorry, Stephen. I just got a message. Too late, Michelle. Meeting was cancelled. You are gonna pay all the fees. Wei Xia Qiu, you 到底搞什么鬼啊？我们跟阿跳的合同是有法律效力的。你知道今天九通损失有多大吗？你也太不负责任了。社长，实在不好意思，因为我爸今天病危，必须要手术，所以我才回来的。而且我给你打过电话，可能你在开会，所以没有接通。啊，抱歉，抱歉，抱歉，我刚才火气太大了
，人命关天也不能怪你嘛。你在哪里啊？在各就还是在昆明？我在各就。那你需要帮忙吗？公司可以预支你三个月的工资，有需要的话，我打电话给财务室。哦，不用了。那你安心照顾你爸爸，啊，有什么事情需要我帮忙的话，就打电话给我，啊。嗯。哦，对了对了，老家那边有人帮忙吗？你弟弟回去了吗？哦，我弟弟在路上，应该马上就到了，没关系的，我自己一个人也可以应付。啊，好，那你保重。嗯，谢谢啊，拜拜。喂，小陈，帮我订一张今天到昆明的机票，越快越好。啊，结果已经出来了。你爸的三条主动脉血管，两条已经严重堵塞，随时可能有梗塞的威胁。我们打算后天给他做心脏搭桥手术。关于手术的风险已经跟你说清楚了，如果说你同意的话，就请在这个上面签字吧。MF 校正过的稿子给你。哇塞，亲自送过来！我现在拜你所赐，翻译部没了，所以就成了跑腿小工啊！里里外外，什么事情都要我一个人忙。那个王继川用人可真狠，别说什么我现在上班炒股，我现在啊就连看新闻气象的时间都没有。那你干脆来我这边上班吧，我这边又不忙。真稀罕啊！不过我有件事情想请你帮我一个忙。什么事啊？我有个弟弟，他后天就要考外语学校，是英语要口试。我在想，你能不能帮他恶补一下？你弟弟，是你妈家那个还是你爸家那个？我妈家那个，可是我看他八成是考不上。没办法，我妈一直要我求着你，所以你就帮帮他，死马当活马医。哎，真不巧，我刚好要出差。一个会，我现在马上就要走了。什么？你怎么一见到我就要开会啊？哎，我看你八成是要去见你的小蜜吧？我不管，我觉得你是在打发我。打发？哎妈，在多年以前我就已经被你打发掉了。麻烦你看在往日的情面上，你就饶过我吧。啊？我？行，那算了，我去找别人。我去找别人。爸，感觉怎么样？就是有点胸闷。医生说了，等你血压稳定一点呢，就可以手术了。不做了。浪费那钱干啥？停一停就过去了。这样怎么能行呢？我跟你说啊，爸这些年攒了两万块钱，那是给你攒的嫁妆钱，放在家里那衣柜的夹层里，别慌。钱的事呢，你就别操心了，我带了足够的钱。我跟你说，孩子，那点钱千万不能动，啊！我可不想让我的女儿一无所有的出去呀、啊。我跟你说，爸，不管怎么说，大小也是个知识分子啊，哪能让我的女儿叫人家婆家笑话？是不是？嫁出去还早呢。我就说，爷爷不会让你去巴西的啊 ！Lisa 就是碰了壁才来找你，你又去碰壁，讨骂了吧？哈！上班以来
，爷爷就给我做一些小项目。你放心，等你病好了之后呢，一大堆项目等着你做。嗯。你什么时候去巴西啊？怕因为刺激到你呢，爷爷把这个项目交给了 Philip， 我只负责最后的审图。估计到时候呢，可能要去圣保罗待个几天吧。Philip， Philip 不是要结婚了吗？而且要娶的那个，就是上次爷爷要介绍给你的，你不要的那个，叫什么名字？我怎么知道叫什么名字 ？Lucy， 我记错了，不是你不要他，是他不要你。我那个不，我真可惜啊！他设计的那个图书馆真的是很厉害，爷爷非常喜欢。看来你真的没有收到请柬。你收到了？嗯，在哪儿？在桌上。哎，是你得罪了他吧？不然他怎么会那么恨你啊？不准去！听懂了？不准去啊！对了，这个药我帮你配好了，记得吃。我去开会。过几天我去上海，先跟你说一下啊。啊。东村，你好吗？嗯，我还好。二十万？什么？发生了什么事？借条？啊，好。他一直都是这样子。如果他需要什么，请你满足他。拜托你了，谢谢。对了，那个借条可以寄给我吗？不要传真过来。好，谢谢，拜。小秋啊，你怎么一直都是这样子？什么都分得这么清楚。回事啊，立川，药怎么掉了一地？不用见了，没关系。这不行，药你一天也断不得，我马上去配。哎，小秋，嗯，校长，你怎么来了？啊，我出差，顺路经过昆明，过来看看你，有没有什么需要帮忙的？从昆明到各就，坐车要三个小时，你是专门过来的吧？嗯，来，乘坐、啊。没事没事。伯父怎么样了？后天做手术，心脏搭桥。啊，没事，你放心，伯父年纪不大，不会有什么事的。可是病危通知都已经下来了。这关键的时刻，你爸就全靠你了。你这擎天柱可不能倒下。嗯。嗯。你也刚到，肯定还没有吃饭，我去给你买点吃的。哦、我不饿，不饿，没关系的。我自己也要吃啊，你在这坐一下。哎、真的没事的。啊你坐。哎，怎么能让你干这个呢？啊，没事没事没事，我已经到了。这哪里有什么不好意思的？不好意思啊。
过来还让你做这些？啊，伯父刚刚醒过来一会儿，我们还说了两句话，不过我我还没有来得及自我介绍，他就又睡着了。哦，我饭买回来了，买了红烧豆腐，不知道合不合你的胃口。啊，谢谢，没关系的，我不饿。姐，爸怎么样了？后天做手术，心脏搭桥。啊，心脏搭桥。啊，放心吧，你爸吉日自有天相的。我介绍一下，这位是翻译社的肖社长，我就在他们公司工作。这个是我弟弟谢晓东。肖社长，你好。你好，长得跟你姐姐很像，哎，就叫我肖官吧。小秋啊，你也别社长社长的叫我了啊。嗯。哎，肖大哥，嗯，要不你先坐会儿。哦，不了，不了，不了。哎，这样吧，我看今晚我留下吧。小东，你刚到，你姐啊过来一整天了，都没精神了啊。那怎么行呢？你是客人，怎么可能让你值夜呢？我们俩都可以的。你先回去吧，肖大哥。哎，没事没事，你们回去休息吧。先让肖大哥吃饭吧。那好吧。肖大哥。进去这么久了，怎么还没有消息啊？你看早上七点进去的，到现在还没有声音。这手术因人而异嘛，顺利的话，要下午三四点才能出来的。这也太久了吧！医生，你们都是病人家属吧？我，我们是。哦，对不起，手术失败了，加进血管突然爆裂，我们已经尽力抢救。支教到云南，然后就遇到了我妈，然后就再也没有回去。他脾气特别不好，和家里的所有亲戚关系都不好，工作中呢也常常得罪人。我妈去世以后。特别害怕我跟我弟会生气，也硬是没有再去。现在好不容易熬到我跟我弟上大学了，该享享福的时候吧。他没有走。至少，你父母是深深相爱的，他们在一起的日子一定很幸福。那倒是。那个时候他们俩的爱情啊。在我妈的那个小镇子里，真的是轰轰烈烈的。所以后来我妈去世以后，我爸一时半会儿都没有缓过来。现实生活中，并不是很多人都可以像你父亲这样子，会为了心爱的女人，放弃自己的前程的。你看我爸，性格刚烈，其实他是个彻头彻尾的理想主义者。你不也是这样子吗？我觉得你跟你爸很像。你好像很少提起你的父母，他们还在重庆吗？萧官是个多么乐观、阳光、充满活力的男人啊！原来他的内心深处也有不可碰触的东西。小秋，其实
，我父亲也过世了，所以我很能体会失去父亲的心情。你放心，我会替你父亲好好照顾你的。最近你真的已经帮了我很多忙了，我都不知道该怎么说谢谢。哎，这是应该的吧？啊，我给你两个礼拜休息，等心情好一点了再来上班，算你调休。你要知道啊，是给你休息，啊，好好注意身体。嗯，这是我们家乡一些土特产，带回去尝尝吧。哇，这么大一袋！好，我会想办法把它吃完的。嗯，走吧。嗯。Yes, ihr Brief. Ah, danke. 王立川先生人民币二十万元整，特例借据，借款人谢小秋是指儿童，你都多大了，还孤儿？姐，别怕，这家里除了老爸以外，还有一个男人。以后谁要是欺负你，我就一拳揍死他。是就好了。哟。这不是小秋吗？你好久没回来了，陶大婶。哎，你爸的事我听说了。哎呀，好好的一个人，怎么说走就走了呢？哎呀，真是。哦，都是我不好，都是我不好。好不容易过去，我又提这事儿。哎呀，哦对了，前几年曾经有个人到学校来找过你，还向我打听你的住址。找到了没有啊？找过我，您还记得他长什么样子吗？哦，他的个子长得很高，挺英俊的，不过腿好像有点不太方便，走路有点跛。陶大婶，您还记得是什么时候的事情吗？啊，都快四年了。寒假以后，春节之前，他还特地到你的教室去坐了坐。从前的从前，永远永远伴了我。那没拉起的窗帘，还是投影着你一张脸。狭小无人的房间，但我从不曾。大婶你好。嗯，找谁啊你？我想打听一下。啊。嗯，你认识谢小秋吗？他是这边高中毕业的学生。哎呀，认得认得，好学生嘛，是这个地区的高考状元。哎呀，不瞒你说，他和他弟弟老来我这儿蹭花生米吃呢。那你知道他家住哪吗？这个，这个我倒不知道
，放寒假了也没地儿去问。你是他朋友？啊，是的。想进他毕业的学校看看吗？嗯，方便吗？方便，方便。那，就是那座楼，看到没有？二楼往左拐，第一个教室，高三七班，就是小秋以前的教室，去看看。啊，啊谢谢。<笑>来，宝贝儿，大婶，嗯，这些钱给你吧。哎呦，不用不用，你太客气了，我又什么忙都没帮上。收下吧，您收下。来来来，我们谢谢叔叔啊，谢谢谢谢啊，太客气。给他买一些糖果吧。哎，好，谢谢谢谢。好，就在那边，往左转。就那边左转。哎，好，谢谢。请请，谢谢，请。怎么，他是你男朋友啊？哦，以前的，哦，以前的。哎，你进去看看，啊，来，进去吧。原来立川来过这里。前的照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句。分期归还。也许你早已经不再用这个信箱了，可我还是要说，谢谢你，在这紧要的关头帮了我，我很感激，小秋。你上哪儿去啊？邮局。你还发着烧呢？那叫小龙去吧。邮局离这边只有两条街。只是从前，从前的，从前。那让司机送你吧。小秋，小秋，小秋，你的诚意感动上帝了。怎么了？当当当当，苏黎世来信。
一定是利川写的，快拆开看看！快呀、啊！什么呀，一片空白。嗯，看来是有人恶作剧了。是利川寄来的。啊？你怎么知道啊？你看看你爷爷这么严格，汉语都教会你说了，为什么不教你汉字啊？他教的是繁体字，笔画太多了，我没有用心学。我闻到了他的味道。他撕了，你不是一直盼着他来信的吗？王立川，原来我所有的邮件你都收到了，都看了，只是一字不回。四年来，我天天问我自己，你为什么要离开我？看来在你的心目中，我连一个最简单的答案都不配知道。我曾经那么的思念你，可是现在，我只想把我的思念写在一块石头上，然后把石头扔到你的脸上，让你知道思念有多痛。明儿，别再让我遇到你。